অধিক প্রাপ্তির আশায় অধিক পাওয়ার ইচ্ছা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে হাত্তা জুরচুমুল মাকাবির এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু এসে যায় কাল্লা সাউফা তালামুন কাল্লা কখনোই এটা উচিত নয় সাউফা তালামুন অচিরে তোমরা জানতে পারবে হুম্মা কাল্লা সাউফা তালামুন অতবর কখনোই উচিত নয় অবশ্যই অচিরে শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে হুম্মা কাল্লা সাউফা তালামুন কাল্লা লাউ তালামুন আলমা লিয়াকিন আল্লাহ বলছেন যদি তারা জানত এ বিষয়ে ইয়াকিন সহকারে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যদি তারা জানত তাহলে তারা কি করতো না গাফেল হতো না দুনিয়া থেকে আল্লাহ আখেরাত তারা আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিত তারা দুনিয়ার মুহে তারা আল্লাহকে ভুলে যেত না আখেরাতকে ভুলে যেত না তারপর আল্লাহ বলছেন তুম্বালা তারা ভুন্না আইন আল ইয়াকিন তুম্বালা আলুন্না ইয়মা ইজিন আইন আইন লাতারা ভুন্নাল জাহিন তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জাহান নাম দেখবে তুম্বালা তারা মুন্না আইন আল ইয়াকিন তোমরা জাহান নাম দেখবে দিব্য প্রত্যে তোমাদের চোখ দিয়ে তোমরা জাহান নাম দেখবে আর সেদিন জিজ্ঞাসিত হবে প্রশ্ন করা হবে আনিন নাইম নিয়ামত রাজ্য সম্পর্কে যে নিয়ামত আল্লাহ সুহান তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই নিয়ামত সম্পর্কে সেদিন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে এই হচ্ছে সুরার অনুবাদ আল্লাহ সুহান তালা প্রথম আয়াতে যে কথা বললেন আল্লাহাকুমুত্যাকা তু অধিক চাওয়া অধিক পাওয়ার আশা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে আসলে কি সবাইকে গাফেল রাখে সবাইকে কিন্তু রাখে না কিন্তু এখানে আল্লাহ কুম কুম দিয়ে তিনি আমভাবে বলে দিয়েছেন অধিকাংশ মানুষ গাফেল থাকে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় অধিকাংশ মানুষ আকারাতকে ভুলে যায় এই জন্য সাধারণভাবে কুম বলে সবাইকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কারণ অধিকাংশ মানুষ কিন্তু জাহান নামে যাবে কম সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে কম সংখ্যক মানুষ আল্লাহর খালেজ বান্দা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহ বলেন না কলি লুমদিন এবার দিয়ে শাকুর হ্যাঁ আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম অল্প আর অধিকাংশ মানুষ যে খারাপ এ কথা আল্লাহ সুমান তালা তার নবীকে বলে দিয়েছেন সুরা নামের একশো ষোলো নম্বর আয়াত খুললে পাবেন আল্লাহ সুমান তালা বলছেন ও ইন তুতি আখতারা মানফিল আল্লাহ বলছেন যদি তুমি আনুগত্য করো অর্থাৎ নবীকে বলছেন নবী মোহাম্মদ বলুন সাল্লাম যদি তুমি কি করো আনুগত্য করো ওয়েন তুতি একথেরা মানফিল আর্থ এই জমিনের অধিকাংশ মানুষের পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা যদি তুমি শুনে চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে দেখেন আল্লাহ নবীকে বলছেন অধিকাংশ মানুষের কথা শুনলে তোমাকে বিভ্রান্ত করে দিবে তাহলে আমাদের অবস্থাটা কোথা যেখানে নবীকে সাবধান করা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ খারাপ অধিকাংশ মানুষ ভালো কথা বলে না তাদের তুমি অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য করবে না তাও বা অধিকাংশ মানুষের কথা শুনবে না কারণ অধিকাংশ মানুষ কোনো দলিল না সংখ্যা কখনো দলিল না এখন যদি আমরা বলি যে আমাদের দল বড় আমাদের ঝাপ বড় আমাদের সংখ্যা বেশি এত এত মানুষ কি ভুল করছে এত বড় বড় আলেম কি ভুল করছে এগুলো কি দলিল এগুলো যদি দলিল হয় তাহলে যেমন ইসলাম শুরু হয়েছিল তখন আবু জাহেলের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি ছিল না সেই সময় জাহেল যারা বা কুফারে কোরাইশ কোরাইশদের যারা বংশের যারা ছিল তখন তো নবী একা ছিলেন কিন্তু সব তো তারাই ছিল তাহলে অধিকাংশ দোহাই দিলে এই দোহাইটা তো তারা দিয়েছিল জাহেলি যুগে আবু জাহেলের বাহিনী তো এই দোহাই দিয়েছিল এবং শুধু আবু জাহেল নয় প্রত্যেক নবীর সময় প্রত্যেক নবীর জামানায় তাদের যারা করম ছিল বংশ ছিল তাদের প্রত্যেকের একই জব ছিল যে আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে এইভাবে করতে দেখেছি তুমি কিসের দাওয়াত দিচ্ছ এত মূর্তি এত প্রতিমা এত উপাস্য বাদ দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করবো যেটা চলবে না বা নাত্যাবিও মা আলফাই না আলাই যে আবার দাদা লেখিয়া ফলন বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের বাপ দাদাদেরকে যেভাবে করতে দেখেছি আমাদের 
বাপ দাদারা আমাদের পূর্বপুরুষরা যেইভাবে করেছে ঠিক এইভাবে আমরা করব তুমি যতই দাঁড়ালো চলবে না এই কথাটা ছিল তাদের কিন্তু এটা কি হক ছিল হক ছিল না হক ছিল কোরআন এবং হাদিস হক ছিল আল্লাহর অহি আল্লাহ প্রদত্ত যে বিধান এটা হচ্ছে হক আর মানুষের যে থিওরি মানুষের চিন্তা এটা কোনোদিন হক না কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তারা তারা এই যুক্তি দিয়েছে যে যুক্তি ইবলিস দেয় ইসলাম যুক্তির ধর্ম নয় ইসলাম হচ্ছে দলিলের ধর্ম ইসলাম হচ্ছে দলিল ভিত্তিক ধর্ম যুক্তি দিয়েছিল ইবলিস আল্লাহ সৃষ্টির পরে যখন আদমকে চিন্তা করতে বললেন ওই সময় সবচেয়ে একেবারে সুন্দরতম যুক্তি বলে যুক্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যায় এত সুন্দর যুক্তি দিয়েছিল কি বলেছিল ইবলিস যে হ্যাঁ আল্লাহ আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ হ্যাঁ আনা খাইরুম মিনহু আমি তার খেতে শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আদমের চাইতে খালাক তরি মিন্নার ও খালাক না হবেন তিন আল্লাহ তুমি তাকে মাটি দিয়ে বানিয়েছো আর আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ তা আমি শ্রেষ্ঠ হয়ে আমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না যে কম মানে মর্যাদায় মাটি তাকে কিভাবে শ্রদ্ধা করব অহংকার আবা ওয়াস্তেক বারাওয়া কেয়ার আমির আল কেয়া ফিরিন আল্লাহ বলে দিয়েছে সে অহংকার করলো মুখ ফিরিয়ে নিল কেয়ার আমির আল কেয়া ফিরিন সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল যুক্তি দিয়েছিল কিন্তু যুক্তি ঠিক নয় আল্লাহ যুক্তি গ্রহণ করে নাই আজকের দিনেও ইসলামের প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে যুক্তি চলবে না দলিল চলবে প্রত্যেকটা আমল আমল এটা তুমি দেখতে পাবো দলিল কি আছে কে করল কোন দল করছে কোন তরিকায় আছে বা কোন হুজুর বলেছে কোন পিরসাব বলেছে বা কোন মাঝাবে আছে এগুলো কোনো ভিত্তি নয় আখেরাতে কিচ্ছু চলবে না তারা তফিকুম আমরাইন ল্যাং তাদের লোমা তামাজ থাকতুম বিমা কিতাবুল্লাহ সন্নাতি আল্লাহ নবী সাল্লাম বিদায় হোদের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন আমি চলে যাচ্ছি আমি রেখে যাচ্ছি দুটি জিনিস ল্যাং তাবিল্ল তোমরা কখনো পথভ্রস্ত হবে না নিশ্চিত দিয়ে বলছেন তোমরা কখনো পথভ্রস্ত হবে না যতক্ষণে দুটিকে তোমরা আঁকতে ধরবে দুটি কি কিতাবুল্লাহ বাসন্নাতি নবী বাসন্নাতি একটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর একটা হচ্ছে আমার সন্ন্যাস আল্লাহর কিতাব আমার সন্ন্যাস এই দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটার উপরে যারা থাকবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না তারা কখনো বিভ্রান্ত হবে না তারা কখনো লাঞ্চুত হবে না তারা সিরাত মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়বে না রাস্তা তো অনেকগুলো হবে কিন্তু সিরাত মুস্তাকিমের রাস্তা কয়টা হবে একটা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবিদের সামনে একটা লম্বা রেখা টানলেন লম্বা একটা দাগ দিলেন এবং তার ডানে বামে আরও কয়েকটা দাগ দিলেন ওখাত্তা হুতু তানার ইয়ামিনিহি ওখাত্তা হুতু তানার সীমালিহি ডান দিকে কয়েকটা দাগ টানলেন বামে কয়েকটা দাগ টানলেন থেকে এবার দাগ টানার পরে এবার মাঝখানের সোজা রেখার উপর আঙ্গুল দেখে সাহাবের উদ্দেশ্য বলছেন কুরআন আবার একশো উনষাট নম্বর আয়াত ও আন নাহাদ সুরাত মুস্তাকিমান ফাত্তাবি ওহু ওয়ালাবি সুবুলা ফাতা ফারা কাবি কুমান সাবিহি সোজা রেখার উপরে হাত রেখে বলছেন দেখো সাহাবিরা এটি হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম এটি হচ্ছে জামনাতের পথ সোজা রাস্তা সত্যাবি ওহু তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করো বলে আর তাত্তাবিও সুবল আর ডানে বাবের যে পথগুলো আছে এগুলো কিন্তু পথ এগুলো রাস্তা কিন্তু তোমরা এগুলো অনুসরণ করবে না বললে ফাতা ফাররাকা দেখুন আমি সাবিরিহি ওই পথগুলোর অনুসরণ যদি তোমরা করো তাহলে তোমাদেরকে মূল পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিবে জান্নাতের রাস্তা থেকে তোমরা ছিটকে পড়বে ওই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে পথ কিন্তু অনেকগুলো হবে কিন্তু ঢাকা যাওয়ার রাস্তা তো একটাই তাই না ঢাকা যাবেন আপনি ঢাকার বাসে উঠতে হবে তার আগে ঢাকার বাসে টিকিট কাটতে হবে ট্রেনে গেলে ট্রেনের টিকিট করতে হবে বিমানে গেলে বিমানের টিকিট কাটতে হবে কাটার পরে যেইটা ঢাকার বিমান সেটা তো উঠতে হবে বা ঢাকার ট্রেন সেটা তো উঠতে হবে অথবা বাস হলে ঢাকার বাসে উঠতে হবে তারপরে এবার দোয়া করেন আল্লাহ যেন সহি সালামত আপনাকে পৌঁছে দেয় আপনি যদি রাজশাহীর গাড়িতে উঠে ঢাকার জন্য দোয়া করেন যে আল্লাহ আমাকে ঢাকা পৌঁছে দিও ওই গাড়ি রাজশাহী থেকে ঢাকা যাবে যাবে না 
লক্ষ্য স্থির করতে হবে আমার লক্ষ্য কি আমি কোথায় যেতে চাচ্ছি আর সেই লক্ষ্যে যাওয়ার রাস্তা ঠিক করতে হবে রাস্তা ঠিক লক্ষ্যের যানবাহনও ঠিক হতে হবে তো সবগুলি ঠিক যখন একত্রিত হবে তখন আপনি গন্তব্য করতে পারবেন আপনার ইমান ঠিক আছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঠিকই আছে এবং আল্লাহ নবীর প্রতি ইমান আছে কিন্তু রাস্তা ঠিক নেই আমল ঠিক নাই তাহলে আমরা গন্তব্য যেতে পারব কোনো দিন যেতে পারব না ইবাদত তো করবো আমাদের কবলে দাগ হবে টাকতে দাগ হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক ইবাদত না করার কারণে সঠিক রাস্তায় না চলার কারণে আমরা সঠিক গন্তব্য করতে পারবো না এই জন্য সঠিক রাস্তা ঠিক করে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ আর এই সঠিকটা পাবো কোথায় সেটা কোরআন এবং সৈহাদিসের মধ্যে কোরআন এবং সৈহাদিসের মধ্যে সঠিক পথ পাওয়া যাবে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগের যে ইসলাম মক্কা মদিনার যে ইসলাম আল হেরার যে ইসলাম ছিল সে ইসলাম আছে মক্কা মদিনার যে ইসলাম ছিল অর্থাৎ পিওর ইসলাম যেটা খাঁটি ইসলাম যেটা এটা কোরআন এবং সৈহাদিসের মধ্যে আছে আর জাল হাদিসের মধ্যে ভেজাল ইসলাম পাবেন জাল হাদিস মানুষ তৈরি করেছে মানুষের বানানো হাদিস এইগুলো দিয়ে সঠিক ইসলাম পাওয়া যাবে না এখন আপনি যদি বলেন যে হাদিসকে আবার জাল হয় নাকি হাদিস তো হাদিসে হাদিসকে আবার জাল হয় এগুলো হচ্ছে মূর্খ মানুষের মতো কথা জাল হয় বলে তো জাল হাদিস সম্পর্কে কথা এসেছে হাদিস জাল করবে বলে তো নবী বলে গিয়েছেন মান কেদান যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো মিথ্যা কথা বলবে সে যেন তার ঠিকানাটা জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল কত কঠিন যারা বক্তা আছেন যারা আলোচক আছেন এই একটি হাদিস তাদের জন্য যথেষ্ট তাদের সাবধান হওয়ার জন্য বক্তৃতা করে মানুষ জাহান নামে যাবে দাওয়াতি কাজ করে মানুষ জাহান নামে যাবে যদি তার দাওয়াতের ভিত্তি ঠিক না থাকে যদি তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহি দাওয়াত যদি না হয় যদি জাল জড়ি ফাঁদিসের ভিত্তিতে দাওয়াত দেয় কিচ্ছা কাহিনীতে দাওয়াত দেয় ভ্রান্ত কথা যদি সমাজে প্রচার করে তাহলে ওই দায়ী যত বড় বুজুর্গ ব্যক্তি হোক আল্লাহ নবীর হাদিস অনুযায়ী তার ঠিকানা কোথায় অত সাবধান হতে হবে বলছিলাম আল হা কুমুদ ট্যাকাতুর অধিক পাওয়ার আশা আমাদেরকে গাফেল করে জগতের অধিকাংশ মানুষ খারাপ জাহান নামে অধিকাংশ মানুষ জাহান নামে যাবে এক হাজার মানুষের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জন মানুষ জাহান নামে যাবে আর একজন মানুষ জান্নাতে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন সৈব হারি হাদিস আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ ডেকে বলবেন হে আদম হে আদম আদম বলবে লাভাইক হে রব্বাল আলমিন সাদাইক হে আল্লাহ আমি উপস্থিত আছি তখন আল্লাহ বলবেন আখরিজ বাসান নার আদম তুমি তোমার সন্তানদের থেকে জাহান নবীদেরকে আলাদা করো তোমার সন্তানদের থেকে জাহান নবীদেরকে বের করে নাও আদম জিজ্ঞেস করবেন বাবা বাসান নার আল্লাহ কিভাবে করব তখন আল্লাহ বলবেন কুল্লি আলফিন পিস আতা পিস মিয়া আদম এক হাজার জনের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জনকে তুমি জাহান নামের জন্য আলাদা করো একজন মাত্র জান্নাতে যাই বনু আদমের একজন জান্নাতি আর নয়শো নিরানব্বই জন জাহান নামে যাবে তখন সাহাব একদম আশ্চর্য হয়ে গেলেন আল্লাহ সাল্লাম ওই একজন ব্যক্তি কে একজন মাত্র জান্নাতে যাবে একজন একজনের পরিচয়টি যে কার পক্ষ থেকে হবে তখন তোমাদের থেকে উম্মত মোহাম্মদি থেকে একজন হবে আর বাকি ইয়াজুল মাজুদের দলের হবে বাকি হবে উম্মত মোহাম্মদি থেকে একজন হবে উম্মদ মোহাম্মদের সংখ্যা জান্নাতে বেশি হবে এ হাদিসের বাকি অংশ আল্লাহ বলছেন তিনি আরজু আনতাকুন রুবু আহলের জান্না নবী বলছেন আমি আশা করি ওল্লাদিনাফসি বিয়াদিহি ওই আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে 
ইন্নি আরজু আমি আশা করছি তোমরা হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ চার ভাগের এক ভাগ তখন সাহাবরা বললেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার তারা তাকবির বললেন খুশিতে এবার নবী বলতে আরো বলছেন ইন্নি আরজু আনতাকুরু अर्धेक বলে উম্মত মোহাম্মদ থেকে জান্নাতের অর্ধেক হবে এ কথা আল্লাহ নবীর ইচ্ছা আশা তো এভারেজ আদম সন্তান থেকে এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আর উম্মত মোহাম্মদ থেকে অর্ধেক তো বাকি অর্ধেক তো জান্নাত যাবে তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষ জাহান নামে যাবে অধিকাংশ মানুষ খারাপ অধিকাংশ মানুষ সঠিক পথে নাই সৎ পথে নাই পথে নেই এটা আমাদের বুঝতে হবে এই জন্য সংখ্যা নিয়ে কোনো অহংকার করা যাবে না সংখ্যা বেশি কখনো দলিল নয় দলিল হচ্ছে কোরআন হাদিস এই জন্য দুনিয়ার মুহে আমাদেরকে ব্যস্ত না থেকে আমাদেরকে আখেরাতের জন্য চিন্তা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষ দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত মানুষ দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে তার মানে চাহিদা কোনো শেষ হয় না চাহিদার কোনো শেষ নাই দুনিয়া তার একতলা একটা বিল্ডিং হয়েছে সে চাইতে আমার যদি দুতলাটা হয় তাহলে ভালো হয় তার দুতলা হয়েছে সে চাইতে যদি তিনতলাটা হয় তাহলে ভালো হয় রসুল করিম সাল্লাম বলে দিয়েছেন আদম সন্তানের চাহিদা শেষ হবে না যতক্ষণ না তার মুখে মাটি দেওয়া হবে যতক্ষণ না তার মুখের মধ্যে মাটি ঢুকবে অর্থাৎ যখন তার মৃত্যুরা আসবে ওই পর্যন্ত তার চাহিদা থাকবেই আদম সন্তানের যদি একটি উপত্যকা তার থাকে সোনা দিয়ে ভর্তি একটা উপত্যকা যদি কোনো ব্যক্তির হয় লকান এমনি আদম ওয়াদিয়ামিন জাহাবিন আহাব্বা ইয়াকুন আল্লাহ ওয়াদিয়ান রসুল করিম সরস্বাম বলেছেন কোনো ব্যক্তির কোনো আদম সন্তানের যদি স্বর্ণ দিয়ে ভর্তি একটা উপত্যকা হয় আহাব্বা ইয়াকুন আল্লাহ ওয়াদিয়ান সে চায় তার জন্য দুইটা উপত্যকা হয় বলাহ ফাহুন ইল্লা তুরাব তার মুখ কোনো দিন বন্ধ হবে না মাটি দেওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু যখন এসে যায় তখন তার চাহিদা শেষ হয় এগুলো হাদিসের কথা এই মোহের কারণে মানুষ দুনিয়াতে ব্যস্ত যত অন্যায়ভাবে মানুষ টাকা পয়সা উপার্জন করা মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা হ্যাঁ কীভাবে টাকা রোজগার করা যায় হালাল হারামের চিন্তা করে না অথচ রাসুল সাহেব বলে দিয়েছেন লাইয়াম খুল জান্নাতুল গুদ্দিয়াবিল আরাম ওই দেহ কখনো জান্নাতে যাবে না যেই দেহ হারাম দিয়ে গঠিত হয়েছে যেই দেহটা হারাম খেয়ে হারাম খেয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে মোটা তাজা হয়েছে ওই দেহটা জান্নাতে যাবে না অথচ আমরা হারাম নিয়ে চিন্তাই করছি না হারাম নিয়ে আমাদের মাথায় কিছু ঢুকছে না এই যে একটু আগে ওই যে প্রোগ্রাম থেকে আসলাম তারাগঞ্জ থেকে মাশাল্লাহ শুধু তামাকের চাষ আর তামাকের চাষ সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলাম আমি তো বুঝতে পারি না মনে করি হয়তো এত মানে লাইন করা লাগানো সম্ভবত সবজির চাষ হবে অথবা আলু খেত আইল করে সেই রকম কিছু হবে মনে হয় পরে শুনতে পারেন সব তামাক গাছের চাষ অথচ তামাক হারাম তামাক হারাম হচ্ছে আপনারা জানেন রংপুরবাসী জানে রংপুরের মুসলমানরাই তামাকের চাষ করে তারা হিন্দুরা করে রংপুরের মুসল মুসলমানরাই তো বেশি তামাকের চাষ করে আমি আর আগেও দেখেছি সেই জন্য ওই ওইখানে তারা কোনো এই কথাগুলি বলেছে কিন্তু এখন হারাম দিয়ে যদি উপার্জন বেশিও হয় সেটা করা যাবে না এখন আপনি হয়তো বলবেন যে আমরা তো হারাম খাই না আমরা তামাক খাই না বরং তামাক উৎপাদন করি তাহলে উৎপাদন করা নেই যায় যিনি তামাক খাওয়া হারাম করেছেন তিনি তামাকের উৎপাদন হারাম করেছেন তামাক বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন তাহলে একটা হারাম চলছে সমাজে কেন চলছে দুনিয়ার মুখ দুনিয়ার লাভ অনেক টাকা আয় বেশি হয় 
এই সমস্ত বেশি আয়ের তো ঢেক এই সমস্ত লাগে যে হারাম আমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে যে হারাম আমার আখেরতের জন্য ক্ষতি ওই টাকার তো আমার কোনো দরকার নেই আমি না খেয়ে থাকবো সাহেবেরা না খেয়ে থেকেছেন তারা পেটে পাথর বেঁধেছেন আপনারা যেন আবু হরের দিয়ে লান হোক কি কষ্টের হাদিস ক্ষুদার জ্বালায় মদিনার পথে বসে আছেন শুয়ে আছে খাবার নাই পেটে খাবার নাই ক্ষুদায় যন্ত্রণায় শুয়ে আছেন তাবুকর সিদ্দিক পাশ দিয়ে গেলেন তিনি আসসালাম আলাইকুম আশা করলাম সালাম দিলাম ইচ্ছা ছিল সালামের জবাব দেওয়া মানে কিছু হয়তো খাবার দিবেন বুঝতে পারবেন আবুকরদুল্লাহকে সালাম দিলেন তিনি সালামের উত্তর দিয়ে চলে গেলেন উত্তর নিয়ে তিনি মসজিদে চলে গেলেন একটু পরে ওমর ফারুক রেজাল্লাহ আনলে আসলেন আবুকর সিদ্দিক রাজাল্লাহ তাকেও সালাম দিলেন উদ্দেশ্য ছিল যদি ওমর ফারুক কিছু খাবারের ব্যবস্থা আমার করতেন ক্ষুদার যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে আছি কে পড়ে আছেন হজরত আবু ঘরে রাজিয়াল্লাহ হোক বিখ্যাত সাহাবি সব চাইতে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে সাহাবি ছয় হাজারের বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এই সাহাবির দিকে এক নম্বর সাহাবি হাদিস বর্ণনা হয়েছে সেই সাহাবি নাকে রাস্তায় শুয়ে আছেন তারপর যে আবু ঘর সিদ্দিক রাজাল্লাহ যাচ্ছেন সালাম দিচ্ছেন উদ্দেশ্য যদি খাবার যদি দিতেন ওমর ফারুক রাজাল্লাহ গেলেন উদ্দেশ্য যদি তিনিও কিছু খাবার বুঝতে পারে যদি আমাকে কিছু দিতেন তিনিও সালামের উত্তর নিয়ে মসজিদ চলে গেলেন একটু করে আবু একটু করে রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম নিজে আসলেন তিনি রাসুল সরসমকে সালাম দিলেন কিন্তু রাসুল সরসম তো বুঝতে পারলেন এবং মুসকি আসলেন তিনি কেন সালাম দিচ্ছেন তার এই দুর্দশা নবী বুঝতে পারলেন কি তার আগে দুজন বুঝতে পারেন নাই এবার নবী বললেন যাবো হলে আসো আসা নিয়ে গেলেন সাথে বাড়িতে বাড়ি থেকে বাসায় জানতে চাইলেন খাবারের কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখা গেল এক পেলা দুধ হাজিয়ে আসছে দুধ পাওয়া গেল এবার আবহাওয়াকে আল্লাহ আবহাওয়াকে বললেন আবহাওয়ারা আহারে সুফার লোকদেরকে ডেকে নিয়ে আসো আহারে সুফার দরিদ্র কিছু মানুষ তার সত্তর জনের মতো সাহাবি দরিদ্র কাপড় নাই পোশাক নাই খাবার নাই দাবার নাই মসজিদ নবীর পাশে থাকে তো আবহাওয়ারা যেমন বলছেন আমি নিজে ক্ষুদার জ্বালায় মানে ভুগছি এক পেলা দুধ এটা তো আমারই প্রয়োজন এক পেলা দুধ তো আমারই হবে না আবার নবী আহলি সুপারি শত্রুজনকে ডাকতে বলেছেন সর্বনাশ আজকে আর খাবারই হবে না আবার কিন্তু নবীর নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ নেই গেলেন ডাকলেন সবাইকে আসলে আসার পরে আল্লাহ নবী নির্দেশ দিলেন হ্যাঁ বড়া তুমি যাও একজন 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 করে সবাই তো দুধ পান করে এক পেলা দুধ একজন করে ডান দিক থেকে দুধ পান শুরু হয়েছে বিসমিল্লা বলে একজন দুজন করতে 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 সবার আলহামদুলিল্লাহ পান করা হয়ে গেল দুধ কিন্তু এক পেলা ঠিকই আছে আল্লাহ আকবর সব হার আল্লাহ আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহ নবীর মৌজিজা এবার রাসুল করম সাল্লাম কাছে যখন আসলেন এবার নবী বলেন আবু হরেরা তুমি এবার পান করো আবু হরেরা পান করলেন তারপর বলেন আবার পান করো তিনি আবার পান করলেন তো নবী বলেন তুমি আরও খাও আরও পান করো তিনি আরও পান করলেন এরপরে বলছেন হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল আমার পক্ষে আর সম্ভব না আমার পেট ভর্তি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আর খাওয়ার মতো জায়গা আমার পেটের মধ্যে নেই এবার বাকি দুচ্চা রসুল করেন সাল্লাম বাকিটা পান করলো মুসলিমরা বলে তুমি খেয়ে দিল দেখেন বলার উদ্দেশ্য দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আল্লাহর বরকত আর একটা হচ্ছে তাদের না খেয়ে থাকার কষ্ট যে সাহাবি এত বড় একজন সাহাবি বিখ্যাত সাহাবি তিনি ক্ষুদার যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে আছেন আর আমরা আমাদের তো খাবার দাবার অভাব নাই আমরা কেউ না খেয়ে থাকি না এখন বাংলাদেশের মানুষ এখন না খেয়ে থাকা মানুষ খুব কম তিন বেলা পেট ভর্তি করে ভাত খাই আমরা এখন তারপরেও কি তামাক চাষ করে বড় লোক হতে হবে তারপরেও কি হারাম দিয়ে উপার্জন করে বড় লোক হতে হবে আখের হাতকে ভুলে যেতে হবে তাহলে তো আমি নিজের ক্ষতি নিজে করছি ক্ষতি তো অন্যের হচ্ছে না আমার ছেলে মেয়ের হচ্ছে না তাই আমি নিজে ক্ষতি করে যাচ্ছি আমার নিজের আখারাতের জিন্দিগি আর আখারাতের জিন্দিগিটা হচ্ছে একটা চূড়ান্ত জিন্দিগি এটাই হচ্ছে অনন্ত জীবন যে জীবনের কোনো শেষ নাই যে জীবনের কোনো শেষ নাই যে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই এইটা শুরু আছে শেষ হয়ে যাবে এই দুনিয়ার জীবনটা যে কোনো সময় শেষ হয়ে যাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমরা জানি না কখন 
فإذا جاء أدلهم لا يستكرون ساعة ولا يستقدمون دكونوا شو ما جاءون حياة شو جاءوا ملاك الموت إشان ودي الدنيا تنجي جاءوا فده هو شو ما يكون موت شبيه يبي شو شو ما يكون شبيه كلام ربنا بوربول كلام شو ما إن شاء الله بقول كده هو شو الدنيا كأقرا دي كرده وجابنا شون كا كأقرا دي كرده وجابنا هم أكبر ترى القرآن حديس القرآن حديس كأقرا دي كرده تهو ما الدنيا ترى موتة تك كورا آخرة تدي كي بيار أمرا شو كل آخرة تدي جاتري शकुले की आखिर आखिर जात्रियों अपरा इधर रसूल का इंसान लोग समूर फारुक अब्दुल अब्दुल ओमर रज़ियल ने क्यों बोलते हैं कुन फिर दुनिया का अपने गरीब उन आदमी रस सभी लें वो उद्दा नफ़सा का मिना हलील कुबूर फिर अब्दुल अब्दुल ओमर तुम्हें दुनिया ते एक दिन आगम तू करने मत चल दे एक दिन अतः एक दिन पोथी, तुम्हें दुनिया में चल में एक दिन आगम दुगुर ने आश्चर्य चला जाता हो, अतः एक दिन पोथी के ने, आर्थिक और वो वो उद्दा नफ्स का मिला है लुकुबूर, और तुम्हें निजे के, निजे के कबूरे बाशिंदे से बोलो ना कुर्बान हो, निजे के मने कुर्बान हो कबूरे बाशिंदा, अभी कबूरे हमा� जान चले जावे माटी नीचे चले जावो तो माटी नीचे चले जावे और पौरुष जीवन टक्की होगो शेखने की प्रश्न उत्तर होगे ये जवाब दी तो होगे शेखने आमर को तो कोठी जीवन समझो पता होगा आखिर आते रहते हैं को तो लंबा को तो अपेक्षार अने अपेक्षार को हर गुम तो होगे विचार जो नाशोय माथे तर पुलसरा पार हुतो दूरतो को मैं घोरार दोरे में तो पार हो ही जावे क्यों हेटे पार हो बे तार पे क्यों पार होती कि कैटे चीरे पुरुषों को पार हो बे आवार क्यों कैटे चीरे इसे जहाँ ना भी पुरे जावे ये जो चित्र गुरु एक बार तो हमारे सामने आप देखा करते तार पर पार हो जावे और पर आवार आरक्त शालिश चक्रित रोगे जाते हैं � समय तो बुत भी ये जो नवादेर सब भाई की जानना तो जाओ तो मुझे इस टक्कर को होगी जानना तो लॉक के कास को तो होगे लॉक को एक तो जानना लॉक को स्थिर करो ना के और जानना के लॉक को स्थिर करे कास कर बैं देख बोल दुनियार सब कास बुरी ठीक हो जाएगी इन्शाल्लाह हम रचेस टक्कर होगी इन्शाल्लाह जानना क पुराने बंग सुहिया जी से अलग हमारे शारीरिक जीवन का गठन करते बारी एवं ये दावत जो ना हमारा शर्मत को छोड़ी दी दी बारी ये दावत जो ना हमारे लिए जमात बुद्ध जीवन तो हम करते हैं संगठन करते हैं अहले दिस आंदोलन बांग्लादेश बांग्लादेश अहले दिस जुबो संगो ये दावत ही काफी लार नाम ये सुही दावत अपुन लोगों ने हर वस्तु को लाने वाले को मिसाल दिया है।